Question number one, find the mood for the distribution of examination marks given below. Yeah, marks hai, classes given hai, 30 to 39, 40 to 49, up to 30, or the number of students, 30 se lega 39 tak 8 students ne marks liye hai, or 40 se 49 marks tak 87 students ki marks hai, or 50 to 59 marks hai, or 190 students ki up to so on. Yaha par required hai mood. Uh, अच्छा मूड मालूम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस जो क्लास गिवन है सबसे पहले यहां पर जो मार्क्स है यानी मैं यूरोप में यहां पर लिखता हूं मार्क्स है जिसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एफ कहता हूं तो मार्क्स क्या है 30 टू 39 और फिर 40 टू 49 फ्रीक्वेंसी जो है वो एट 87 190 304 यहां पर हमसे पूछा है कि आप मूड फाइंड कर लें तो मूड के लिए जो फार्मूला यूज होता है ये ग्रुप डेटा है सबसे पहले आपको ये नोट करना पड़ता है कि ये डेटा जो है ये ग्रुप हो तो इसके लिए फार्मूला ये वाला यूज होगा जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूं मूड इक्वल टू एल मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूड क्लास माइनस f1 डिवाइडेड बाय fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2 यहां पर l है क्लास जो लोअर क्लास लिमिट है और fm फ्रीक्वेंसी ऑफ मूड क्लास है और f1 मूड क्लास है जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी है और f2 जो है ये मूड क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना चाहिए हम हमें ये चीजें चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्क्स और f ये तो गिवन है क्लास बाउंड्रीज भी लिखते हैं इसके क्लास बाउंड्रीज क्लास बाउंड्रीज जो है यहां पर मैं लिख लेता हूं क्लास बाउंड्रीज यहां पर 30 है तो उसको 0.5 कम कर रहे हैं उसको 0.5 ज्यादा कर रहे हैं यहां पर 39 29.5 अप टू 39.5 इसी तरह इसको 0.5 कम कर ले 39.5 अप टू 49.5 इसी तरह आपको सोन इसके लिए हमने 0.5 इसको कम किया और इस वाले नंबर को 0.5 ज्यादा किया आपको सोन सारे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सॉरी सारे क्लास की क्लास बाउंड्रीज हमने मालूम की ये दोनों तो गिवन थे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये नोट करना पड़ता है कि इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है सब मूड मालूम करने के तो ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 304 जो है इस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अब इस कॉलम में देखें 304 से ग्रेटर नंबर इसमें नहीं है अब इसके ये 304 कौन सी क्लास में शामिल है 60 टू 69 इस क्लास में शामिल है तो ये रहा हमारा मूड क्लास इस, इसको 59.5 टू 69.5 इस तरह ले लेते हैं यहां पर सॉल्यूशन में आप नोट कर ले लिखा है द क्लास दैट कैरीज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 59.5 269.5 यहां जो मैंने इसको सर्कल किया ये इस क्लास की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये रहा हमारा मॉडल क्लास अब इस क्लास की जो लोअर लिमिट है ये 59.5 ये होगा एल इस एल की जगह 59.5 यहां उन्होंने फुट किया है फिर प्लस पहले तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा एफएम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये मॉडल क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी 304 है तो इसकी जगह एफएम की जगह 304 फुट क्या माइनस f1 f1 और f2 अच्छा इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी इससे जो पहले जस्ट बिफोर ये 190 ये f1 होगा f1 ये है और इसके बाद जो है 211 ये f2 है तो अच्छा f1 की जगह 190 ये फुट किया और फिर नीचे fm तो 304 है माइनस f1 की जगह फिर 190 प्लस फिर fm की जगह 304 और फिर f2 जो है 304 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी 211 है यहां 211 फुट गया फिर फर्दर मल्टीप्लाई बाय 10 h की वैल्यू 10 किस तरह है 59.5 टू 69.5 इसकी जो गैप है आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 69.5 से आप 59.5 से ट्रैक कर लें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 10.0 यानी 10 जो है h की क्लास इंटरवल इसको कहते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h पर तो ये 10 है h की जगह 10 फुट किया फिर इसको यहां इसकी सबट्रैक्शन है फिर इसके बाद यहां इसकी सबट्रैक्शन है यहां भी सबट्रैक्शन इसको ऐड किया है फिर इसकी जो वैल्यूज आ जाए इसको मल्टीप्लाई करें 10 से और 59.5 से ऐड कर ले यहां पर ऐड किया है तो इसकी जो वैल्यू है 65.3 अप टू 65 मार्क्स जो है ये इसकी मॉडल वैल्यू है यानी मूड इसकी क्या है 65 इसी तरह हम मूड मालूम करते हैं ग्रुप डेटा की ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें फाइंड द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मीन वेट मालूम कर लें तो यहां पर इसमें की मीन वेट हम किस तरह फाइंड करेंगे क्योंकि ये डेटा है ग्रुप डेटा ये वेट से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फिर इसके बाद यहां पर कुछ डेटा यहां पर यहां तक ये टेबल गिवन है तो इसके सॉल्यूशन इस तरह की है कि सबसे पहले वेट्स जो गिवन थे इस सारे क्लास को इस तरह एक्स कॉलम में लिख के हैं फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे वो ये दूसरा वाला कॉलम है यहां तक तो गिवन था अब हमें चाहिए क्या मीन चाहिए 
मीन मालूम करने के लिए ग्रुप डेटा में हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है ये एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ अच्छा एफ एक्स फ्रीक्वेंसी तो गिवन है सिग्मा एफ इसके टोटल कर ले सिग्मा एफ वन हंड्रेड ट्वेंटी लेकिन एफ एक्स ये गिवन नहीं है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो गिवन नहीं है तो इससे हम एक्स निकालेंगे इसको हम क्लास मार्क कहते हैं या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं वन और फिर इसको डिवाइड कर लें टू पर वन हंड्रेड कैलकुलेटर के जरिए करते हैं 110 प्लस 119 इक्वल टू ये और फिर डिवाइड बाय टू इक्वल टू 114.5 फोर्टीन पॉइंट फाइव आप नोट कर ले यहाँ पर x की वैल्यू है 114.5 फोर्टीन इस फिर इस तरह 120 प्लस 129 डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू दिस 124.5 फोर पॉइंट टू सोन आखिर तक क्लास मार्क मिड पॉइंट मालूम कर ले फिर एफ एक्स एफ और x को मल्टीप्लाइड कर ले वन ये मल्टीप्लाइड हो जाए तो अगेन दिस और फोर वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट हो जाए तो इस तरह आप सारे नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाइड कर लें ये कॉलम आपकी एफ एक्स आपको मिल जाएगी फिर इसके टोटल कर लें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू वन थाउजेंड से वन तो यहाँ जो फार्मूला मैंने बताया था अब सिग्मा एफ एक्स भी आपके साथ ऑलरेडी मालूम है यहाँ पुट कर लें और सिग्मा एफ जो अभी आपके पास जो गिवन था एफ फ्रिक्वेंसीज की आपने टोटल की है सिग्मा एफ वन ट्वेंटी है नीचे सिग्मा एफ की जगह लिखे फिर इसकी डिवीजन कर लें तो वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन सेवन पाउंड जो है इस द रिक्वायर्ड वैल्यू जो मीन रिक्वायर्ड था अभी वो मालूम हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री है इफ मूड इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीडियन इक्वल टू थर्टी देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन अच्छा आपको मूड गिवन है मीडियन गिवन है और मीन रिकॉर्ड है तो इसके लिए आपको जो इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन जो टॉपिक है ये इस ये क्वेश्चन उससे लिया गया है तो हमारे पास मूड एक बराबर है तो होता है ड्रीम इंटू मीडियन माइनस टू मीन ये उधर हमने पढ़ा था इसके लिए भी आप लेक्चर देख सकते हैं शॉर्ट लेक्चर तो मूड की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी फाइव है इक्वल टू थ्री इंटू मीडियन की वैल्यू थर्टी है और माइनस टू इंटू मीन क्योंकि मीन रिकॉर्ड है मीन अपनी जगह पर फिर ट्वेंटी फाइव इक्वल टू थ्री थर्ट इज आर नाइनटी माइनस टू इंटू मीन अब इस तरह कर लेते हैं कि ये माइनस टू इंटू मीन जो है ना इसको इस ट्वेंटी इसको हम यहाँ इस साइड पर ले तो ये माइनस ये प्लस टू इंटू मीन बन जाएगी और ये वैल्यू जो है नाइन्टी तो अपनी जगह पर है और ट्वेंटी फाइव को यहाँ ले आओ तो माइनस इस माइनस टू इंटू मीन को यहाँ ले आओ तो प्लस बन जाएगी और ये ट्वेंटी फाइव यहाँ ले आओ तो माइनस क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यू इक्वल साइन से उस साइड पर जाता है या यहाँ से उस साइड पर आता है तो इसकी साइन चेंज होती है टू इंटू मीन इक्वल टू नाइन्टी माइनस ट्वेंटी फाइव नाइन्टी माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टेन माइनस फाइव फाइव और एट माइनस टू सिक्सटी फाइव टू इंटू मीन इक्वल टू सिक्सटी फाइव अब टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड पर डिवीजन में जाएगा मीन इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई टू और टू थ्री आ सिक्स टू टू आ फोर थर्टी टू पॉइंट फाइव यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की सोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इस तरह किया है टू मीन को टू टू इंटू मीन को इस साइड पर ले आया है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई और नाइन्टी को यहाँ पर ले आए तो ये नाइन्टी होती जगह पर ट्वेंटी फाइव यहाँ ले आए तो माइनस ट्वेंटी फाइव फिर इसके बाद टू इंटू मीन इक्वल टू नाइन्टी माइनस ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी फाइव और यह टू पर डिवीजन या टू इस साइड पर ले आउट टू सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई टू इक्वल टू थर्टी टू पॉइंट फाइव इससे पहले मैंने ऑलरेडी मालूम किया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड हारमोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स ये गिवन है आपको ये वर्ड्स गिवन है क्लास में और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इसकी हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इस वर्ड्स की कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी कॉलम फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू रिकॉर्ड है क्योंकि एक्स हारमोनिक मीन में हम एक्स इस क्लास से एक्स एक्स की वैल्यू रिकॉर्ड है तो फिर इससे सिक्सटी फाइव प्लस एटी फोर डिवाइड बाई टू सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव इसी तरह एटी फाइव प्लस हंड्रेड एंड फोर डिवाइड बाई टू जो मिड पॉइंट हम इसको कहते हैं इस ये एक्स की जो कॉलम है आपको मिल जाएगी फिर इसके बाद एक्स वन और एक्स की कॉलम भी आप एड सकते हैं उन्होंने डायरेक्टली एफ इंटू वन और एक्स नहीं यहाँ पर सपोज मैं वन और एक्स लिख लेता हूँ तो वन डिवाइड बाई एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू ये है तो वन डिवाइड बाई एक्स सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए अच्छा कैलकुलेटर के जरिए दिखाता हूँ देखिए ये एक्स है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव वन डिवाइड बाई तो वन कैलकुलेटर के जरिए मैंने वन प्रेस किया फिर वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री इस तरह अब फिर वन डिवाइड बाई फिर इसी तरह वन पॉइंट जीरो वन जीरो फाइव 
क्या लिखा है बाकी छोड़ दिया है इस तरह जो फहरा वाला था 0.013 पॉइंट जीरो वन थ्री इसको आप मल्टीप्लाइड कर लें नाइन से तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यानी जो एफ इन टू वन और एक्स का नाम आई है पहले वन वन ओवर यानी वन ओवर सेवनटी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई एफ क्या है नाइन ये कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर यह आएगी फिर वन ओवर दूसरा जो है नाइन्टी और फिर यहाँ पर दूसरा जो है टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन आपको ये इसके इससे आपको ये वैल्यू वैल्यू मिल जाएगी मिल जाएगी वन पॉइंट वन जीरो फाइव एट टू इसी तरह वन ओवर वन हंड्रेड फोर्टीन फाइव फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवनटीन नेक्स्ट अप टू सॉन इसी तरह फिर इसके टोटल कर ले जीरो पॉइंट फाइव थ्री जीरो डबल फोर और यहाँ पर जो हारमोनिक मीन्स का फार्मूला है वो ये है कि हारमोनिक ग्रुप डेटा के लिए हारमोनिक मीन इक्वल टू स्माल एंड डिवाइड बाई सिगमा एफ एंड वन और एक्स एन क्या होता है टोटल एफ जो है सिगमा एफ ये एन है इसकी जगह सिक्सटी और सिग्मा एफ एंड वन और एक्स इसकी एफ वन और एक्स की जो टोटल वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव थ्री जीरो डबल फोर इसकी जगह ये फुट की गई है फिर इसके डिवीजन के बाद वन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट डबल वन ग्राम इज द रिक्वायर्ड हारमोनिक मीन ये दिए हारमोनिक मीन फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड सीमी इंटर क्वारायल रेंज क्वारायल वन बी की वन है थर्ड क्वारायल बी की वन है क्वारायल थ्री आपको कहा है कि सीमी इंटर कॉडाइल रेंज मालूम करें यानी कॉडाइल डिविएशन मालूम करें ऐसा में और कॉडाइल डिविएशन की फार्मूला है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टू और क्यू थ्री ये है माइनस क्यू वन ये है वन फोर टू थ्री पॉइंट थ्री सिक्स सॉरी वन फोर टू पॉइंट थ्री सिक्स और डिवाइड बाई टू है तो यहाँ टू फिर इसको इसे सब कर ले और जो वैल्यू आ जाए इसको टू पर डिवाइड कर ले ट्वेल्व पॉइंट सेवन फोर इज द रिक्वायर्ड कॉडाइल डिविएशन अच्छा यहाँ पर यह वैल्यू कम्प्लीट